பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு சென்டர்லேருந்து ரிசீவருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கணுன்னா அதுக்கு மீடியத்தோட பங்கு ரொம்பவே முக்கியம் உதாரணத்துக்கு டெலிகிராம் ஒரு மீடியம் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு மீடியம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியம் டிவி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஒரு மீடியம் இந்த மீடியம்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க டார்கெட் ஆன கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஈஸியாக அவங்க சொல்ல வேண்டிய மெசேஜை ஈஸியாக கன்வே பண்ணிடுறாங்க அந்த வகையில் நெட்ஒர்க்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் டேட்டா அண்ட் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் வி ஆர் யூஸிங் டூ கைண்ட் ஆஃப் மீடியம் ஒன்று ஒயர்ட் கெய்டட் மீடியம் சொல்லுவோம் ஒரு ஃபிசிக்கல் மீடியம் இன்னொன்று ஒயர்லெஸ் இதை நான் கெய்டட் மீடியம் சொல்லுவோம் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக்கல் மீடியம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் இதை லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை லேண்ட் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க ஈத்தனர் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீல்டு இருக்கும் அதை கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஃபோர் பேர்ஸ் ஆஃப் ஒயர் இருக்கும் இந்த நாலு பேர்ஸ் ஆஃப் ஒயருமே ரெண்டு ரெண்டு ஒயரால் ட்விஸ்டாய் ட்விஸ்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் இந்த ஒயர் இல்லாமல் ஸ்ட்ரேட்டாகவே இருக்கலாமே ஏன் ட்விஸ்டாய் ட்விஸ்டாக இருக்குன்னு அதுக்கு ரீசன் இருக்கா கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க இதுக்கு ரீசன் இருக்குது இந்த ஒயர் என்ன கேரி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னிக் ஃபீல்டு தான் எலக்ட்ரோ மேக்னிக் ஃபீல்டு தான் அது ஒரு வோல்டேஜ் அதில் கரண்ட் இருக்காது ஷாக்லாம் அடிக்காது அதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரேட்டாக போகும்போது அதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதுக்கு பெர்பண்டிகுலரான சைடில் வந்து அது பிரதிபலிக்கும் அப்போ என்ன ஆகுது பக்கத்தில் இருக்க ஒயரோட தாக்கம் இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னிக் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா டேட்டா லாஸோ டேட்டா கொலாப்ஸோ வரும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ட்விஸ்டிங் ட்விஸ்டிங்காக விடும்போது அதோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து தாக்கம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் இந்த ட்விஸ்டட் பேர் கேபிளை டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஒன்று யூடிபி அன்ஷீல்டு ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இன்னொன்று எஸ்டிபி ஷீல்டு ட்விஸ்டட் பேர் கேபிள் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயர்ஸ்க்கு மேலே ஒரு மெட்டாலிக் ஃபாயில் மூலமாக கவர் பண்ணியிருப்போம் இது மூலமாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இன்டர்ஃபரன்ஸை இன்னுமே நம்ம கம்மி பண்ணலாம் நார்மலாக யூடிபி வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த எஸ்டிபியை இன்னுமே லாங் டிஸ்டன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண முடியும் தென் இந்த நாலு ஒயருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்ச் டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது டேட்டாவை கொடுக்குறதுக்கு இப்போ புரியுதா இந்த சேனல் பேர் ஏன் ஆரஞ்ச் தமிழ் ப்ரோட்டோகால்னு தென் க்ரீன் டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ப்ளூ அண்ட் ப்ரவுன் இது எதுக்காகனா பேண்ட் வித் சிக்னலிங்காக இப்போ வாட் இஸ் பேண்ட் வித் பேண்ட் வித்னா ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்மிஷனோட மேக்சிமம் ஸ்பீடு தான் நம்ம நம்ம பேண்ட் வித்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஸ்பீடு வைஸில் இந்த ட்விஸ்டப் கேபிளை வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டென் பேஸ் டி அதாவது டென் எம்பிபிஎஸ் பேஸ்னா பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் பேஸ் பேண்ட் சிக்னல்னால் இது மாடுலேட் ஆகாத ஒரிஜினல் சிக்னலை கேரி பண்ணும் ஸோ அதை பேஸ் பேண்ட் சிக்னல் சொல்கிறோம் அப்புறம் டீனா ட்விஸ்டப் கேபிள் லேட்டர் இதோட எவல்யூஷன் படி எதை ஹண்ட்ரட் பேஸ் டீனு மாற்றணும் அதாவது ஹண்ட்ரட் எம்பிபிஎஸ் இதை ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் நவ டேஸ் நம்ம ஜிகாபிட் ஈத்தர்நெட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம் தென் இந்த ட்விஸ்டப் கேபிளோட கனெக்டர்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இந்த யூடிபி பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் எஸ்டிபிக்கு ஆர்ஜே ஃபார்ட்டி எயிட் சின்னு ஒரு கனெக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரெண்டுமே உங்கள் ஆஃபீஸ்லேயோ வீட்லேயோ பார்க்க முடியும் அப்புறம் கோஆக்சல் கேபிள் இந்த கோஆக்சல் கேபிளுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா உங்கள் வீடு தாங்க நீங்கள் கேபிள் டிவி யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அல்லது செட்டாப் பாக்ஸ் டிஷ் வச்சுருந்தாலும் சரி உங்கள் வீ டிவிக்கு கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேபிள் வரும் செட்டாப் பாக்ஸுக்கு அதுதான் அந்த பிளாக் கலரில் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அதுதாங்க அந்த கோஆக்சல் கேபிள் இதோட ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு இன்சுலேட்டர் இருக்கும் அதை கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஒரு கண்டக்டர் ஃபாயில் தென் அகெயின் ஒரு இன்சுலேட்டர் ஷீல்டு இருக்கும் அதை கட் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே ஒரு கண்டக்டர் காப்பர் இருக்கும் இந்த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கலாம் ஒன்று தின்னட் இன்னொன்று திக்னட் தின்னட்னா டென் பேஸ் டூனு சொல்லுவோம் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திக்னட்னா டென் பேஸ் ஃபைவ்னு சொல்லுவோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உள்ள காப்பர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் தென் இதோட கனெக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்சி கைண்ட் ஆஃப் கனெக்டர்ஸை நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் மூணாவதாக ஆப்டிக்கல் ஃபைபர்
இப்போ இஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எதுக்காக பார்க்கலாம் ஒரு பொருளோட இஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை வச்சு தான் அதில் லைட் இஃப்ளெக்ட் ஆகிறதும் இஃப்ராக்ட் ஆகி ஊடுவி அங்கே போகிறதும் அதில் ஆங் சின்ன ஆங்கிள் டிவியேஷன் நடக்கிறதுமே இருக்குது இப்போ கான்செப்டுக்கு வாங்க எலக்ட்ரோ மேக்னிக் சிக்னல் வந்து காப்பர் ஒயரில் வந்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபருக்கு எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா சோர்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு எல்இடி அல்லது லேசர் டயோட யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன பண்ணுவோம் வரக்கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னிக் சிக்னலை கெட் பண்ணி அதுக்கு மேட்சான ஒரு லைட் பல்ஸை இந்த காப் சாரி இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபரில் நம்ம சென்ட் பண்ணுறோம் இந்த அந்த கோரில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக சென்ட் பண்ணால் ஒரு ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் சென்ட் பண்ணுவோம் இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் அந்த லைட்டு உள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகும்போது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கோரில் வந்து ட்ராவல் ஆகி அந்த கிளாடிங் கோரும் சேர்கிற இடத்துக்கு வந்தோன்னே இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் ரிஃப்ராக்டிங் இண்டெக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுதுனால ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் நடக்கும் இப்போ இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் பேரை வந்து நம்ம வந்து ஜிக்ஸாக் மூவ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த டெக்னிக்கலாக சொல்லணும்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ரிஃப்ளக்ஷன் மூலமாக தான் இந்த லைட்டு அதர் எண்டுக்கு போய் சேருது ஓகே இப்போ டிஸ்டினேஷன் வந்தாச்சு இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் சோர்ஸில் வந்து எப்படி எல்இடி யூஸ் பண்ணமோ அதே போல் டிஸ்டினேஷனில் வந்து ஃபோட்டோ டிடெக்டர் டயோட் அல்லது அவிலன்ஸ் டயோட்னு ஒரு டயோட் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த டயோட் என்ன பண்ணுவோம் வரக்கூடிய லைட் சிக்னலை கெட் பண்ணி அதுக்கு மேட்சான எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சிக்னலை வந்து கெட் எடுத்து ஃபர்தராக காப்பரோ ஒயர்டோ ஒயர்லெஸ்ஸோ சென்ட் பண்ணும் இந்த ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் கேபிளில் சிக்னல் லாஸ் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்டர் பேர் கோஆக்சில் மாதிரி சிக்னல் லாஸ் இருக்காது எப்போனா இந்த கேபிளில் டேமேஜோ பெண்டோ இல்லாத வரைக்கும் தென் இதோட எவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிஹெச் சிங்கர்னைஸ் டிஜிட்டல் ஹெராரிக்கி அல்லது வேவ் டிவிஷன் மல்டிப்ளக்சிங் மெத்தட் தென் பேசிவ் ஆப்டிக்கல் நெட்ஒர்க் அதாவது ஃபைபர் டு த ஹோம்னு சொல்லுவாங்க எஃப்டிடிஎஸ் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார்ட்டி ஜிகா பிட்ஸ் பர் செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஒயர்லெஸ் மீடியம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒயர்ட் மீடியம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் எப்படி பறவையிலேருந்து விமானம் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அதே போல் ஒருத்தர் பேசுகிற வாய்ஸை ஒயரே இல்லாமல் இன்னொரு ஆளால் கேட்க முடியுது அது எப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணாங்க அதோட ரிசல்ட்டு தான் இந்த ஒயர்லெஸ் மீடியம் இதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால் எப்படி ஒரு சவுண்டை கேட்க முடியும்னு பார்க்கலாம் ஒரு சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுறதுக்கு ஒரு ஏர் மீடியமோ லிக்யூட் மீடியமோ அல்லது ஒரு சாலிட் மீடியமோ தேவைப்படும் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க வாய்ஸ் வந்து உங்கள் லேப்டாப் அல்லது மொபைல் ஸ்பீக்கரில் வைப்ரேஷன் மூலமாக வெளிப்படும் தென் இந்த ஏர் மீடியத்தில் ஒரு கம்ப்ரஷன் மூலமாக ப்ராபகேட் ஆகும் அதை தான் ஒரு லாங் டியூனல் வேவ்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த லாங் டியூனல் வேவ்ஸ் தான் இந்த வாய்ஸை வந்து உங்கள் காதுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்குது இப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னிக் வேவ்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் கோல்டு டைமண்ட் பெட்ரோல் எவ்வளோ ப்ரீசியஸோ அதே போல் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸும் ரொம்பவே ப்ரீசியஸுங்க ஆபத்தும் கூட அதனால தான் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகாம் யூனியன் அந்தந்த கண்ட்ரி தேவைக்கு அலோகேட் பண்ணுறாங்க இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸை செவன் டைப்ஸாக பிரிக்கிறோம் டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த வேவ் லெங்க் இப்போ வாட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி வாட் இஸ் வேவ் லெங்க் ஃப்ரீக்வன்சி பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை ஹெட்ஸில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை ஒரு ஹெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதே ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதை டூ ஹெட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இப்போ வேவ் லெங்க்னா ஒரு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த சைக்கிள் ஃபினிஷ் ஆகுது இல்லையா அந்த டிஸ்டன்ஸை ஒரு வேவ் லெங்க் சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஹெட்ஸுக்கு வே வேவ் லெங்கோட டிஸ்டன்ஸ் இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா அதே இது டூ ஹெட்ஸ் அதாவது ரெண்டு சைக்கிள் உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அதோட வேவ் லெங்க் டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாதியாக கம்மியாயிரும் அதனால தான் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு வேவ் லெங்க் சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்த ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லெங்கத்தை வச்சு இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ்ஸை செவன் டைப்ஸில் பிடிக்கிறோம் ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் விசிபிள் ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் அண்ட் காமா ரேஸ் ஸ்டார்டிங்கில் ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கும் அப்படி லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி அப்படி கூட்டிகிட்டே போகும் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி கூட்டிகிட்டே போகும்போது அதோட தன்மையும் கொஞ்சம் மாறும் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ரேடியோ வேவ்ஸுக்கும் மைக்ரோ வேவ்ஸுக்கும் சரியான பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது சில டெக்னாலஜியில் ரேடியோ வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க சில டெக்னாலஜியில் அது மைக்ரோ வேவ்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பட் என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஜிகா ஹெட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ்னு சொல்லலாம் அதில் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம மைக்ரோ வேவ்ஸ
தென் மைக்ரோவேவ்ஸ் இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க சேட்டிலைட் கம்யூனிகேஷன் தென் மைக்ரோ ஓவனில் மேக்னட்ரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெட்டல் இருக்கும் அது மூலமாக அந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் லைட் ஜென்ரேட் ஆகும் உள்ளே இருக்க ஃபுட்டை ஹீட் பண்ணும் தென் ரெண்டுத்துக்குள்ளே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லணும்னா நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க உங்கள் வேவ்ஸ் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஸ் ஆண்டனாக்கு போகுது இது வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் மூலமாக நடக்கும் நைன் ஹண்ட்ரட் மெகா கிட்ஸ் பேண்ட்வீட்டில் போகும் தென் இந்த அட் அ டைமில் தௌசண்ட் பீப்புள் பேசுகிறாங்க எல்லா வாய்ஸுமே அதை கெட் பண்ணி மக்ஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பிடிஎஸ் பிஎஸ்சிக்கு சென்ட் பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் நிறைய டவ டவரில் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு ட்ரம் ஷேப்பில் ஒரு ஆண்டனா இருக்கும் அதை வந்து மைக்ரோவேவ் ஆண்டனா சொல்லுவாங்க அந்த ஆண்டனா மூலமாக இந்த எல்லாமே மக்ஸ் ஆகி ஈவன் சிக்னலில் போகும் இந்த மைக்ரோவேவ் சென்ட் பண்ணும்போது இன்னொரு சைடில் இருக்க மைக்ரோவேவ் ஆண்டனாவும் ரெண்டுமே கரெக்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கணும் கொஞ்சம் ஆங்கிள் லைன் ஆஃப் சைட் மிஸ் ஆனால் கூட இந்த வேவ்ஸ் போகாது இப்போ பாருங்கள் இங்கேயே நான் சொன்ன அந்த ரேஸோட தாக்கம் வந்துருச்சு ஃபஸ்ட்டு ஏர் ப்ராபிகேஷன் இங்கே லைட் ப்ராபிகேஷன் தென் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் இந்த இன்ஃப்ராரெட் ரேஸுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள டிவி ஏசி ரிமோட் தாங்க அந்த டிவி ஏசி ரிமோட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைல் டிஜிட்டல் கேமரா மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா அதை லைட்டோட இன்டென்சிட்டி லைட்டாக உங்களால் பார்க்க முடியும் பட் ஒன்லி இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் த லைட் நாட் இந்த மிடில் ஆஃப் த லைட் நெக்ஸ்ட்டு விசிபிள் ரேஸ் இந்த ஒரு ரேஸ் தாங்க நம்மளால் கண்ணால் பார்க்க முடியும் இதுக்கு சோர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் இப்போ ரெயின்போ தெரியும் போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா செவன் கலர்ஸ் தெரியும் அதுக்கு அந்த சைடு இருக்க இந்த சைடு இருக்க வேவ்ஸ் ரேஸ் எல்லாமே நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது எல்லாமே இன்விசிபிள் இது மட்டும்தான் விசிபிள் ரேஸ் நான் இப்போ ரெட் கலர் ஷர்ட் போட்டிருக்கேன் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில ஃபேப்ரிக் கெமிக்கல் இருக்குது பட் இந்த ரெட் கலரை உங்களுக்கு ரெட் கலராகவே பார்க்க முடியுதில்ல அது ஏன்னா இங்கே இருக்கிற விசிபிள் ரேஸால் தான் அப்புறம் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இது ரொம்பவே டேஞ்சரஸான ரேஸுங்க அதாவது அந்த செவன் கலர்ஸ் உள்ள லாஸ்ட் கலர் வயலட்டோட எக்ஸ்ட்ரீம் தான் அல்ட்ரா வயலட் இது ரொம்ப தேவையும் கூட வைட்டமின் டி இந்த ரேஸில் இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிது இதுக்கு இது எப் எப்படி கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேஸில் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ரேஸ் தான் யூவி ரேஸ் இருக்கும் அதுவும் மார்னிங் லெவன்லேருந்து ஒன் ஓ கிளாக் உள்ளே தான் நிறையவே கிடைக்கும் இதை மூணாக பிரிக்கலாம் யூவி ஏ பி சின்னு பிரிப்பாங்க ஏ வந்து இஸ் த குட் ரேஸ் அண்ட் பி அண்ட் சி மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ரேஸ் ஆனால் சன் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபார்ச்சுனேட்லி அதை இடத்துக்கு விடுறது இல்லை ட்ரோப்போஸ்பியர்லேயே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ரேஸை கண் கம்மி பண்ணிடுது இருந்தாலும் அதை நம்ம நிறைய வாங்கிட்டோம்னா நிறைய ஸ்கின் பிரச்சனைகள் வரும் அப்புறம் எக்ஸ்ரேஸ் இந்த எக்ஸ்ரேஸ் உங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது எக்ஸ்ரே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா போனை ஸ்கெல்டன் அதை ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ஒரு ஒரு ப்ரோட்டான்ஸை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து பாடியில் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு ரேஸ் மூலமாக பாஸ் ஆகும் அந்த போன் இருக்க ஸ்கெல்டான் இருக்க இடம் ஃபுல்லுமே என்ன ஆகும்னா அது வந்து ஒயிட் ஆகும் மீதி இருக்க ஃப்ளஷ் இருக்க இடம் ஃபுல்லுமே பிளாக்கில் தெரியும் அது மூலமாக நமக்கு வந்து எக்ஸ்ரே ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு காமா ரைஸ் இந்த காமா ரைஸ் வந்து அதுவும் மெடிக்கல் பர்பஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் இப்போ ஒரு ஆளுக்கு கேன்சர் ஸ்டொமக் கேன்சர் வந்துருச்சுன்னா ஸ்டொமக்ஸில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா செத்துக்கிட்டே வரும் அப்போ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா டிகேட் செல் எல்லாமே வெளியே தள்ளுவாங்க அந்த டிகேட் செல்ஸை வந்து வெளியில் தள்ளுறதுக்கு நம்ம காமா ரைஸ் யூஸ் மூலமாக தான் செல்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தா செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்டிக் வேவ்ஸில் ரேடியோ வேவ்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் இந்த மூணும் தான் நெட்ஒர்க்கிங் கம்யூனிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் மீதி எல்லா இருக்கிற ரைஸ் எல்லாமே நம்ம மெடிக்கல் அண்ட் அதர் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவில் ஒயர்ட் அண்ட் ஒயர்லெஸ் மீடியம் பற்றி டிரான்ஸ்மிஷன் மீடியத்தை பற்றி கொஞ்சம் நிறையவே டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் நான் முடிஞ்சளவு ஆன்சர் பண்ண பார்க்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு 